வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்னால் என்ன இதுக்கு முன்னாடி வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் நான் பார்த்துருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்கு ரெகுலேட்டருங்கிற வந்துச்சு ஏசி இன்புட் வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு வராது அது எப்பவுமே வேரியபிளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அது மாறிக்கிட்டே இருக்கிறனால தான் அதுக்கு பேர் மாறு மின்சாரம் காலையில் ஒரு வோல்ட் வரும் ஈவினிங் ஒரு வோல்ட் வரும் நம்ம வீட்டிலே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது வோல்ட்டும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதோட சேஞ்சஸும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் டிசியாக மாறினதுக்கப்புறம் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது அந்த சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரானிக் காமௌண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிரும் உதாரணமாக நம்ம ஏற்கனவே நிறைய சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒரு இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரிக்கு கொடுப்போம் செகண்டரியில் ஜீரோ டுவல் அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடுவோம் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஏசி வோல்ட்டை டிசி பண்ணுறதுக்காக ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணி ஃப்யூர் டிசி வெளியே எடுப்போம் இருந்தாலும் அதில் அவுட்புட் வோல்ட்டு வேரியேஷன் இருக்கும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி அந்த இடத்துல தேவை ரெகுலேட்டர் சப்ளை தேவை ரெகுலேட்டர் ஐசி சப்ளை தேவைனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதாரணத்துக்கு ஒரு எல்எம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஐசி ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி இந்த ஐசி மூணு பின் இருக்கும் இந்த மூணு பின்னில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து இது இன்புட்டு ஃபஸ்ட் பின் இன்புட்டு ரெண்டாவது பின் வந்து கிரவுண்டு மூணாவது பின் வந்து அவுட்டு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போது ஒன்றாவது பின் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல சப்போஸ் ஒரு பனிரெண்டு வோல்ட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரும் ஃபைவ் வோல்ட் வெளியே வரும் இந்த பாயிண்ட்டை என்ன பண்ணிடணும் நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ டுவெல் வோல்ட் இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தாலும் சரி டுவெல் வோல்ட் டூ ஃபிஃப்டீன் வோல்ட்டாக இருந்த பட்சத்தில் கூட இந்த அவுட்புட் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே வரும் அதுக்கு தான் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறோம் எல்எம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ஃபைவ் வோல்ட் மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டில் இப்போ செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் செவன் எயிட் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு பேர் இந்த ஜீரோ ஃபைவ்ங்கிறது அவுட்புட் வோல்ட்டை குறிக்கும் அவுட்புட் வோல்ட் எவ்வளோங்கிறது குறிக்கும் அப்போ வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குது செவன் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் இருக்குது ஜீரோ எயிட் இருக்குது ஜீரோ நைன் இருக்குது டுவெல் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இந்த காமன் செவன்ட்டி எயிட்டுங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டர் பாசிட்டிவ் லைனில் யூஸ் பண்ணுறதுனால பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டர் நெகட்டிவ் லைனில் யூஸ் பண்ணுறோமா ஆமாம் நெகட்டிவ் லைனில் ஒரு ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து செவன் நைன் அப்படின்னு மின்சீலாக வரும் செவன் நைன் அப்படின்னு வரும் இது இது வந்து நெகட்டிவ் ரெகுலேட்டர் இதுதான் வந்து அவுட்புட் வோல்ட்டு ரெகுலேட்டர் அவுட்புட் வோல்ட்டு குறிக்கிறதுனால அது சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரெகுலேட்டர் மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜை ரெகுலேட் பண்ணி சர்க்கியூட்டாக ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறோம் இதுக்கு பேர் பிக்சட் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் ரெகுலேட்டர்னா எப்படி அப்படின்னா இதில் அவுட்புட் வோல்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாம் வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் அதுக்குண்டான ஒரு ஐசி தான் இந்த ஐசி எல்எம் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஐசி பார்க்குறதுக்கு ரெகுலேட்டர் ஐசி பிக்சட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐசியில் பாருங்கள் இது ஒன்றாவது பின்னு இது ரெண்டாவது பின்னு இது வந்து மூணாவது பின்னு ஒன்றாவது பின் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ரெண்டாவது பின் வந்து வோல்டேஜ் அவுட்டு மூணாவது பின் வந்து வோல்டேஜ் இன் ஓகேவா இருக்குது அப்போ பாருங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் மாறுது முதல்ல ரெகுலேட்டர் அவுட்புட்டில் எப்படி பார்த்தோம் ரெகுலேட்டர் அவுட்புட்டில் ரெகுலேட்டர் ஐசி எடுத்தோம்னா ஒன்றாவது பின் வந்து இன்புட்டு ரெண்டாவது பின் கிரவுண்டு மூணாவது பின் அவுட்புட் கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா சரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது ஒன்றாவது பின் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ரெண்டாவது பின் வந்து வோல்டேஜ் அவுட்டு மூணாவது பின் வந்து வோல்டேஜ் இன் அப்போ ஒவ்வொரு ரெகுலர் ரைஸுக்கும் பின் கான்ஃபிகரேஷன் வேரி ஆகும் நம்ம டேட்டா செட் மூலிமா நம்ம
5 volt regulator irukku 8 volt 9 volt 2 volt 24 volt indha maari regulator positive regulator irukku negative regulator irukku indha ic oda necessity enna appdin keta udaranamma nama electronic circuit ku la paakkara po ipo namakku varra volt vande 5 volt varudhu illaya ipo 2.8 volt veno 1.2 volt veno adu constant ah veno 3.3 volt veno 4.2 volt veno 5.2 volt veno 7.2 volt veno 3.85 veno அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சர்க்கியூட் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எல்லாத்துலேயும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த வோல்டேஜ் அந்த ப்ரீசியஸ் வோல்டேஜெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு பிக்சல் ரெகுலேட்டர்னால் பண்ண முடியாது அப்போது இந்த வேரியபிள் அட்ஜஸ்டபிள் ரெகுலேட்டர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன வோல்ட் வேணுமோ அந்த வோல்ட்டை துல்லியமாக பெற முடியும் எவ்வளோ வோல்ட் பெறலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இதனுடைய அவுட்புட்டில் இன்புட்டில் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டால் இன்புட்டில் ஃபார்ட்டி வோல்ட் டிசி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அவுட்புட்டில் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் அவுட்புட் எடுக்கலாம் அது எடுக்க முடியுமா முடியாதா அதுக்காக தான் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் சர்க்கியூட் இதோ அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இப்போ இன்புட்டில் ஒரு கொடுத்து அவுட்புட்டில் எப்படி வோல்ட்டை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த ஐசியை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஐசியினுடைய சிறப்பு அம்சம்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டர் ரெண்டாவது அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அதனால் இந்த சர்க்கியூட்டை எல்லா சர்க்கியூட்டுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் இதில் டெலிவரி ஆகும் ஓகேவா செவன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அக்ரூசி வேணாலும் சரி சில டிவைஸில் தேவைப்படுது அதெல்லாம் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அவுட்புட்டை வேரி பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஐசியூக்கு மூணு பின் இருக்குதுன்னு தெரியுது இல்லையா பாருங்கள் இதுதான் ஐசியோடய சர்க்கியூட் ஸ்க்ரீன் ஷாட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே இதுதான் எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் இந்த ஐசியினுடைய இன்புட் பின் மூணாவது பின்னு சொல்லியிருக்கோம் காமன் கிரவுண்ட் நெகட்டிவ் இது முப்பத்தி ரெண்டு வோல்ட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டும் கூட கொடுக்கலாம் ஓகே இந்த வோல்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த அவுட்புட்டில் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டில் இருந்து தேர்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம வோல்ட்டை எடுக்கலாம் எடுக்க முடியும் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிரிட்டிக்கலான சர்க்கியூட் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஐசி மட்டும்தான் தேவை வேறு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் தேவைப்படுது ஒன்று வந்து பிக்சட் ரெசிஸ்டர் இன்னொன்று வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஒன்று கண்ட்ரோல் ஒரு பிக்சட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிக்சட் ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூ வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் டூ டூ செவன்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஓம்ஸ் வரைக்கும் போடலாம் இந்த இருக்க ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் விஆர் இது வந்து டென் கே இதுலேயும் இந்த இந்த பிக்சட் ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஒரு கால்குலேஷன் மூலிமா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் இதன் மூலிமா ஒன்றாவது பின்னுடைய வோல்ட்டை நம்ம வேரி பண்ணுறோம் இந்த ஒன்றாவது பின்னுக்கு வோல்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா அவுட்புட்லேருந்து வெளியே எடுத்திருக்கோம் இது இன்புட்டு இது அவுட்புட் அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வோல்ட் எடுத்திருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் நெட்ஒர்க் மூலிமா இந்த ஒன்றாவது பின்னுடைய வோல்ட்டை வேரி பண்ணுறது மூலிமா அவுட்புட் வோல்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ அவுட்புட் டோல்ட் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெசன்ஸினுடைய வேல்யூ மதிப்பை பொறுத்து இருக்குது வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய நிலைமையில் இது இருக்குது நைசிக்கு பெரிய அளவில் ஹீட்ஸிங் பிளேட்லாம் தேவையில்லை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லேட்டஸ்ட் எல்சிடி எல்இடி டிவியில் இந்த சர்க்கியூட் அப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எல்சிடி எல்இடி டிவியில் நாம் ட்ரிபிள் ஒன் செவன் அப்படின்னு சொல்லி பிக்சட் ரெகுலேட்டர் வேரியபிள் ரெகுலேட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல நாம் இதை இம்ப்ளைஸ் பண்ண முடியும் தெரிஞ்சிட்டா பண்ணலாம் ஒருவேளை ஐசி கிடைக்கல அப்படின்னா ஓகேவா அதுக்காக தான் இந்த சர்க்கியூட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இப்போது இதுதான் சர்க்கியூட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல சர்க்கியூட்டில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சோர்ஸ் ஆட் பண்ணுன்னு உதாரணமாக ஒரு சோர்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு பேட்டரி 
ஏட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஓல்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேட் லைட்டு எரிய விட்டுருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா இப்போ சப்ளை போர்டுக்குள்ளே போகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக பவர் ஆன் இண்டிகேட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சொல்லிட்டு அவுட்புட்டில் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது ஒரு ரெட் டெர்மினல் தென் பிளாக் டெர்மினல் ரெண்டு இருக்குது இதில் எவ்வளோ ஓல்ட் வருதுன்னு இப்போது மல்டிமீட்டில் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணோம் செக் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பிக்சர் ரெசன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸு ஒரு டென் கே வேரியபிள் ரெசன்ஸு இது எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் இந்த ஐசி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஐசி அப்ளிகேஷன் எங்கே வரும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டில் கிரிட்டிக்கலான வேல்யூ தேவைப்பட்டால் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட் வேணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓல்ட் வேணும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் வேணும்னா அதுக்கெல்லாம் பிக்சட் ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது ஒன்று ஒருவேளை நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு உட்காந்துருக்கும் போது மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு ஒரு ஐசி ரெகுலேட்டர் ஐசி கேட்டோம்னா சில கடையில் இருக்காது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேர்ஸ் வாங்க போனோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம கேட்குற மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் கிடைக்காது இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற போது பெறோம் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் இருக்குது நிறைய ப்ராஜெக்ட் செய்கிறது மூலிமா நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ண முடியும் அதற்காக எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் இல்லை யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஏஜ் லிமிட் இல்லை பார்ட் டைம் ஃபுல் டைம் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இருக்குது குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் இதில் நிறையா ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற மூலிமா எலக்ட்ரானிக்ஸினுடைய நாலேஜை நீங்கள் அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களும் சரி அந்தந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் யார் வேணால் செய்யலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டில் ஒரு வலுவான ஒரு தளத்தை நீங்கள் அமைச்சிக்க முடியும் ஓகேங்களா அதற்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதை அப்லோட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது உங்களுக்கு இதை பற்றி தேவை தகவல் வேணும் அப்படின்னா நீ வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதில் கேளுங்கள் அதில் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போது ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஒன்று பிக்சட் ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது நமக்கு அந்த ஓல்ட்டு தேவையில்லை இப்போது செவன் பாயிண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ரெகுலேட்டர் இல்லை எயிட் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட் வேணுமா அதுக்கு ரெகுலேட்டர் கிடைக்காது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்காது சரி என்ன பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன தேவை இந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இருந்தால் சாத்தியம் அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டிஜிட்டல் ஆர் அனாலாக் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ராப்பர் நான் ரெட்டில் கொடுத்துட்றேன் பிளாக் டெஸ்ட் ஆப்பை பிளாக் டெஸ்ட் ஆப் நெகட்டிவ் லைனில் கொடுத்துட்றேன் ஓகே மீட்டர் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது எவ்வளோ தெரி ஓல்ட் காமிக்குது டூ ஓல்ட் காமிக்குது டூ ஓல்ட்டில் ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட்லேயே கிடையாது பட் இந்த சர்க்கியூட்டை வச்சு நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஒரு அலைன்மெண்ட் ஸ்கூல் டிரைவர் மூலிமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஓல்ட்டை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கே இப்போது லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட் அந்த இடத்துல வருது பட் கொஞ்சம் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஓல்ட் வரும் த்ரீ ஓல்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஓல்ட் வருதுங்களா வருது இப்போது அந்த ஓல்டேஜ் பாருங்கள் அப்படியே ரைஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி சம்திங் எல்லா ஓல்ட்டும் அப்படியே மெல்ல மெல்ல உங்களுக்கு கூட்டிக்கிட்டே வரேன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இப்படி ஸோ என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஓல்டேஜை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் பண் நமக்கு என்ன ஓல்ட் ரெக்யர்மெண்ட் வேணுமோ அந்த ஓல்ட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்போ ரெகுலேட்டர் ஐசி பிக்சர் ரெகுலேட்டர் ஐசி செய்யாத ஒர்க்கை கிடைக்காத
எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் இந்த ஒரு ஐசியை வச்சுக்கிட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டில் ஆப்ரேட் ஆகிற ப்ராஜெக்ட் ஆகட்டும் ஃபைவ் வோல்ட்டு எயிட் வோல்ட்டு நைன் வோல்ட்டு டுவெல் எந்த வோல்ட்டாக இருந்தாலும் இன்புட் கொடுக்குற வோல்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இன்னும் பர்டிகுலராக சொன்னால் சில ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அது சொல்லப்பட்ட அந்த கேட்குற வோல்ட் அங்கே இருக்காது அட்ஜஸ்டபிளில் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் இந்த ஒரு ஐசியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒட்டுமொத்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சர்க்கியூட்டுக்குமே நம்ம சப்பள வோல்ட்டை வேணுங்கிற அளவுக்கு தேவைப்படுற வோல்ட்டை கூட்டி குறைச்சி எடுக்க முடியும் செய்ய முடியும் ஓகேங்களா ஒன் செகண்ட் நான் மறுபடியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு மெல்ல குறைச்சி காமிக்கிறேன் மெல்ல குறைஞ்சிட்டே வருது வோல்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ வருது இல்லையா வோல்ட்டு வருதையா அதுலேருந்து மெல்ல கூட்டிகிட்டே வரேன் டூ டூ பாயிண்ட் சம்திங் தென் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் மெல்ல மெல்ல கூட்டிகிட்டே வரேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எந்த வோல்ட் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் வோல்ட் வேணுமோ அந்த வோல்ட்டை நம்ம இதில் எடுத்துக்க முடியும் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் நம்ம பிக்சர் வோல்ட்டு மட்டும்தான் நமக்கு வாய்ப்புன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை வேறு எந்த சர்க்கியூட்டு தேவையில் சிம்பிளாக இந்த ஒரு ஐசி ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் ஒன்று பிக்சட் இன்னொன்று வேரியபிள் இது மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்ம நம்ம என்ன வோல்ட் வேணாலும் நமக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த வோல்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய நோக்கம் இந்த வீடியோ பார்க்குற நியூ கமர்ஸ் யாராக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்க வேண்டாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்லோட் ஆகும் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்